അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള എന്താ വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ നമുക്ക് ഹദീസ് പഠനാണല്ലേ രാവിലെ അയച്ചു തന്ന പുസ്തകം വായിച്ച ഇത് ലെസൺ വായിച്ചായിരുന്നു എല്ലാവരും ഇമാം നസ ഈ മുതല് ലെസൺ തീരണവരെ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാരും വായിച്ച വായിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നോടെ പറയാം എപ്പോഴും ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കണം ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോ ഒത്തിരി വൺവേർഡുകൾ കിട്ടും എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് കേട്ടോ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എവിടെ വരെ പഠിപ്പിച്ചു പഠിച്ചു നിർത്തിയത് സുനനിൽ അർബ വരെയല്ലേ സുനനിൽ അർബയില് നാല് ഇമാമാരുണ്ട് അതിൽ രണ്ടു പേരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയായിരുന്നു അല്ലെ ആരൊക്കെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഇമാം അബ് അല്ല അബുദാവൂദ് തിർമുതി അല്ലെ ഇമാം അബുദാവൂദ് ഇമാം തിർമുതി ഇവ രണ്ടു പേരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതാ ഇനി അടുത്ത ആള് ഇമാം നസായി ആണ് ഇമാം നസായി ഇമാം നസായിയുടെ ഫുൾ നെയ്മ് അബു അബ്ദുറഹ്മാൻ അഹമ്മദ് ഓർത്തിരിക്കണം ഇമാം നസായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ നാമം അബു അബ്ദുറഹ്മാൻ അഹമ്മദ് കിട്ടിയില്ലേ അബു അബ്ദുറഹ്മാൻ അഹമ്മദ് ഇനി അദ്ദേഹം ഹിജറ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാലില് നസ എന്ന അതായത് തുർക്കിസ്ഥാനിലെ ഒരു പട്ടണത്തിന്റെ പേരാണ് നസ ഈ പട്ടണത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഹിജറ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാലില് തുർക്കിസ്ഥാനിലെ ഒരു പട്ടണമായ നസ എന്ന സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് പതിനഞ്ച് വയസ്സായപ്പോ തന്നെ അദ്ദേഹം ഹദീസ് ഹദീസുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള യാത്രയൊക്കെ ആരംഭിച്ചു പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ തന്നെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇമാം ബുഹാരിയുടെ ശിഷ്യനും കൂടിയായിരുന്നു മനസ്സിലായ ഇമാം ബുഹാരിയുടെ ശിഷ്യനുമായിരുന്നു ഇമാം നസായി ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഹദീസ് അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഭയങ്കര ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു ആള് ഹദീസ് നിവേദകരുടെ കാര്യത്തില് അതായത് നിവേദക ഈ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഹദീസ് പരമ്പരയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സനത് അല്ലെ ഈ സനത് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം ശരിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് മാത്രമായിരുന്നു ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് നിവേദകർക്ക് പ്രത്യേകം വില കൊടുത്തിരുന്നു അതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിലുള്ള പ്രത്യേകത ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള പ്രത്യേകത പിന്നെ ഇവർക്ക് രണ്ട് പുസ്തകമുണ്ട് അസുനനിൽ കുബറായും അസുനനിൽ സുഹറായും അസുനനിൽ കുബറ കുബറയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സുഹറ അല്ലെ അസുനനിൽ കുബറ അസുനനു സുഹറ ഈ രണ്ട് പുസ്തകമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സിഹാഹുസ്യത്തേല് ആറ് പുസ്തകം ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഈ സിഹാഹുസ്യത്തേല് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളില് അസുനനിൽ സുഹറായ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് സിഹാഹുസ്യത്തേല് നമ്മുടെ ഇമാം നസായിയുടെ ഗ്രന്ഥമാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളത് അസുനനു സുഹറായ ആയിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ പോയിന്റ്സ് ഒന്നോടെ പറയാം ഇമാം നസായിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ നാമം അബു അബ്ദുറഹ്മാൻ അഹമ്മദ് ഇമാം നസായിയുടെ പൂർണ്ണ നാമം അബു അബ്ദുറഹ്മാൻ അഹമ്മദ് ഇനി അദ്ദേഹം ഹിജറ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാലിൽ തുർക്കിസ്ഥാനിലെ ഒരു പട്ടണമായ നസായിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഹിജറ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാലില് തുർക്കിസ്ഥാനിലെ ഒരു പട്ടണമായ നസ എന്ന സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് നസ എന്ന് പറഞ്ഞ പട്ടണത്തിന്റെ പേരാണ് കേട്ടാ അതുപോലെ പതിനഞ്ച് വയസ്സായിപ്പോ പതിനഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോ മുതല് ഹദീസ് കളക്ട് ചെയ്യാനും ഹദീസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും എല്ലാത്തിനും അദ്ദേഹം സമയം ചെലവഴിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇമാം ബുഹാരിയുടെ ശിഷ്യനും കൂടിയായിരുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രത്യേകത അദ്ദേഹം ഹദീസ് എഴുതുമ്പോ ഹദീസ് കളക്ട് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് എഴുതുമ്പോ സനദിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊടുത്തിരുന്നു സനദിന് ആ നിവേദക പരമ്പരയിൽ തെറ്റുണ്ടോ ശരിയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് മാത്രമായിരുന്നു സനദ് എഴുതിയിരുന്നത് അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് പുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേര് അസുനനിൽ കുബറ അടുത്തത് അസുനന് സുഹറ ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളില് അസുനന് സുഹറ ആയിരുന്നു സിഹാഹു സിത്തയിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അബൂദ് ഇമാം അബൂദാവൂദ് ഇമാം തിർമതി ഇമാം നസായി ഈ മൂന്ന് പേരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പിന്നെ ഇനി ഇമാം ഇബിന് മാജയുടെ അങ്ങോട്ട് കണ്ടിട്ടാ നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ല അപ്പൊ ഇമാം നസായിയുടെ ആന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പുസ്തകം അസുനന് സുഹറ ആയിരുന്നു പോയിന്റ്സ് കിട്ടിയില്ല അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞു വിട്ടാ പൂർണ്ണ നാമം അബു അബ്ദുറഹ്മാൻ അഹമ്മദ് ഹിജറ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാലിൽ നസ എന്ന പട്ടണത്തി
സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അസുനന് കുബറ അസുനന് സുഗറ രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അസുനന് സുഗറ ആയിരുന്നു സിഹാഹു സിത്തയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അടുത്തത് ഇമാം ഇബിനു മാജ ഇമാം ഇബിനു മാജ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ നാമം അബു അബ്ദുള്ള മുഹമ്മദ് എന്നായിരുന്നു അബു അബ്ദുള്ള മുഹമ്മദ് എന്നായിരുന്നു ഇബിനു മാജയുടെ പൂർണ്ണ നാമം പക്ഷെ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു എല്ലായിടത്തും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇബിനു മാജ എന്ന പേരിലായിരുന്നു ഇബിനു മാജ അത് ചിലപ്പോ പിതാവിന്റെയോ അതായത് വാപ്പിച്ചിയുടെയോ ഉമ്മിച്ചിയുടെയോ വെല്ലാപ്പാട് ആരുടെയെങ്കിലും പേരായിരിക്കും നമുക്കറിയില്ല ഇബിനു മാജ എന്നായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇനി അദ്ദേഹം കസുവീൻ എന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് ജനിച്ചത് കസുവീൻ അതൊരു നഗരത്തിന്റെ പേരായിരുന്നു പേർഷ്യയിലുള്ള ഒരു നഗരത്തിന്റെ പേരാണ് കസ്വീൻ ആ കസ്വീനിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് അതും ഹിജറ ഇരുന്നൂറ്റി ഒമ്പതില് ഇമാം നസായിയുടെ ഒരു നാല് വയസ്സോടെ മൂപ്പുണ്ട് കേട്ടോ നാലല്ല അഞ്ചു വയസ്സ് ഹിജറ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പ ഇരുന്നൂറ്റി ഒമ്പതില് കസുവീൻ പേർഷ്യയിലെ ഒരു നഗരമാണ് ആ കസുവീനിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഈ കസുവീൻ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒത്തിരി പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഹദീസുകളെയൊക്കെ അറിയുന്നതിൽ ഒത്തിരി പണ്ഡിതന്മാര് കസുവീനിലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒത്തിരി ഗുരുക്കന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ശിഷ്യന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇസ്ലാമിലെ വിധിവിളക്ക് അതായത് ഇസ്ലാമിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ അനുവാദമില്ല ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള വിധിവിലക്കുകളെ വിശദമായി ഇതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്ഥാനം ആർക്ക കൊടുത്തതാണ് ഇബിനു മാജയ്ക്കാണ് സുനനു ഇബിനു മാജ ഇബിനു മാജയുടെ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഇസ്ലാമിന്റെ വിധിവിലക്കുകളെ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട് ഇനി സിഹാഹുസിത്ത് ആറ് പുസ്തകമാണല്ലോ സിഹാഹുസിത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാ അല്ലെ ആറ് പുസ്തകങ്ങളാണ് സിഹാഹുസിത്തയിൽ ഉള്ളത് ഇതിൽ അഞ്ച് പുസ്തകത്തിലും അല്ലാത്ത അഞ്ചു പുസ്തകത്തിലും ഈ പ്രത്യേകതയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഏതാന്നറിയോ സ്വഹീഹായ ഹദീസുകളുടെ ശേഖരണം സ്വഹീഹായ ഹദീസുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതുപോലെ ഓരോ ഹദീസിന്റെയും ഹദീസിനോടും ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ സംഭവങ്ങളും അദ്ദേഹം പകർത്തി വെച്ചിരുന്നു അതായത് ഇന്ന സമയത്താണ് ആ ഹദീസ് ഇറങ്ങിയത് ഇന്ന സമയത്താണ് ഹദീസ് അല്ല നബി ആ അനുവാദം കൊടുത്തത് അങ്ങനെ ഓരോ ഹദീസുകൾക്കും ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ സംഭവങ്ങളും അദ്ദേഹം എഴുതുമായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം നല്ല ലളിതമായതും കൃത്യതയുള്ളതുമായിരുന്നു അതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇപ്പൊ പോയിന്റ്സ് ഒന്നോടെ പറയാം ഇബിനു മാജയുടെ ഇബിനു മാജ അബു അബ്ദുള്ള മുഹമ്മദ് എന്നായിരുന്നു പൂർണ്ണ നാമം അബു അബ്ദുള്ള മുഹമ്മദ് ഇനി ഇബിനു മാജ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടത് അപ്പൊ പൂർണ്ണ നാമം പഠിക്കണം അബു അബ്ദുള്ള അഹമ്മദ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇബിനു മാജ പിന്നെ ഹിജറ ഇരുന്നൂറ്റി ഒമ്പതില് കസുവീൻ എന്ന നഗരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഹിജറ ഇരുന്നൂറ്റി ഒമ്പതില് പേർഷ്യയിലെ കസുവീൻ എന്ന സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം ഗുരുക്കന്മാരും ശിഷ്യന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇസ്ലാമിലെ വിധിവിലക്കുകൾ വിശദമായി പറയുന്ന സ്ഥാനം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അസുനനു ഇബിനു മാജയ്ക്കുണ്ട് അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് എല്ലാ വിധിവിലക്കുകളെ പറ്റി വിശദമായി പറയും അതുപോലെ സ്വഹീഹായ ഹദീസുകളുടെ ശേഖരണം അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ ഹദീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ സംഭവങ്ങളും അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥം നല്ല ലളിതം അതായത് പഠിക്കാനൊക്കെ ഈസി ആയിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലെ പേജ് നമ്പർ അമ്പത്തി അഞ്ചിലെ റോസ് കളർ ബോക്സിൽ ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പഠിക്കണം കേട്ടോ അത് പേജ് നമ്പർ അമ്പത്തി അഞ്ചില് റോസ് കളർ ബോക്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്നും ചോദിച്ചൊരു ബോക്സ് കിടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടോ നോക്കിയേ പേജ് നമ്പർ അമ്പത്തി അഞ്ചില് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആ ഹെഡിങ് കണ്ടില്ലേ അവിടെയുള്ള മൂന്ന് പോയിന്റ്സും അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം ഒന്ന് നോക്കിയേ വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഹദീസ് സമാഹാരങ്ങൾക്കാണ് ജാമ്യ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഹദീസ് സമാഹാരങ്ങൾക്കാണ് ജാമ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ജാമ്യയിലുള്ളത് വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങളുള്ള ഹദീസുകളായിരുന്നു ഒത്തിരി ഹദീസുകളുണ്ട് അതിൽ പല പല വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ജാമ്യന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ ജാമ്യ എന്നാൽ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ എ
കർമ്മശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അധ്യായങ്ങൾ തിരിച്ച ഹദീസ് സമാഹാരങ്ങളാണ് സുന കർമ്മശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെ അങ്ങനെ കർമ്മശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് അധ്യായങ്ങൾ തിരിച്ച് ഹദീസ് സമാഹാരങ്ങളാണ് സുനൻ ഒത്തിരി ഹദീസുകളുണ്ട് ഇതിൽ കർമ്മശാസ്ത്രം മാത്രം തിരിച്ച് കുറെ ഹദീസുകൾ ഉണ്ടാവും ആ പുസ്തകത്തിന് പറയണയാണ് സുനൻ അപ്പൊ കർമ്മശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അധ്യായങ്ങൾ തിരിച്ച ഹദീസ് സമാഹാരങ്ങളാണ് സുനൻ മൂന്നാമത്തെ നോക്കിയേ വിധി വിലക്കുകളും നിയമങ്ങളും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഹദീസുകളുടെ സമാഹാരമാണ് അഹുക്കാം വിധി വിലക്കുകളും നിയമങ്ങളും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഹദീസുകളുടെ സമാഹാരമാണ് അഹുക്കാം ഓക്കെ ഒന്നാണ് നോക്കിയോട്ട വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഹദീസ് സമാഹാരങ്ങൾക്കാണ് ജാമ എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അധ്യായങ്ങൾ തിരിച്ച ഹദീസ് സമാഹാരങ്ങളാണ് സുനൻ വിധി വിലക്കുകളും നിയമങ്ങളും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഹദീസുകളുടെ സമാഹാരമാണ് അഹുക്ക ഇത് മൂന്നും പഠിച്ചിരിക്കണം അതിനോടുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തീർന്നു അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ ലെസൺ തീർന്നു ഒത്തിരി ഒത്തിരി വൺ വേർഡ് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹെഡിങ് എഴുതിയിട്ട് അവരെ പറ്റി ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓരോരുത്തരുടെ ഹെഡിങ് എഴുതിയിട്ട് അവ അവരെ കുറിച്ച് ഒരു കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് സെന്റൻസ് എങ്കിലും എഴുതണം അതിനനുസരിച്ച് കുറിപ്പ് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഇമാമിനെ ചോദിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ ഇമാം ബുഹാരി ഇമാം മുസ്ലിം അതുപോലെ ഇമാം അബൂദാവൂദ് തിർമുതി നസാഇ ഇബിനുമാജ ഈ ആറുപേരെയും കുറിച്ച് ആറുപേരുടെ ഹെഡിങ് എഴുതി ഓരോരുത്തരുടെ ഹെഡിങ് എഴുതി അതിന്റെ താഴെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് വരെ എഴുതി പഠിക്കണം അതുകൂടാതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചൊരു മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് കിടക്കണേ അത് പഠിക്കണം മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് ശരിക്കും പഠിച്ചിരിക്കണം എവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മൺവേഡ് തന്നെയെന്ന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട അതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കണം പിന്നെ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ഹദീസ് ക്ലാസ്സില് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ടി പി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ടോ എങ്ങനെയെങ്കിലും നടത്താം ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ടി പി ഉണ്ടാവും എല്ലാരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ഇന്ന് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് അത്രേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇമാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇമാം ബുഹാരി ഇമാം മുസ്ലിം ആ രണ്ടുപേരെ കുറിച്ച് ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതിയിട്ട് ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതിയിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തരുമോ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല ഞായറാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഞായറാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അയച്ചു തരണം ഓക്കെ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള